ചായില്ലം എന്നെ ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫിലിം ആണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും അമ്മമാരിങ്ങനെയൊക്കെ സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒക്കെ സഹിച്ച് നിൽക്കണം അവർക്ക് ലൈഫിൽ നല്ലതൊന്നും പാടില്ല അത് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മളൊരു വിഷ്വൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെയാണത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ പ്രായത്തിലെത്തുന്നു എനിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വേണോ വേണ്ടേന്ന് ആലോചിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് സഡൻലി ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ you know uh, for a very young girl yes. that would have been a little too much for you at some point hello and welcome everyone to our show anu അനുവിനെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് യൂട്യൂബർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അന്ന് അനു യാത്ര എന്ന ചാനൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അനുമോളിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ കുറേ പോയിന്റേഴ്സ് എടുത്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സോ എൻ്റെ ഗുരു ആണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആൻഡ് ഐ ഗെസ് ടു ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ ഹിയർ യു ആർ ഓൺ മൈ ചാനൽ ഓൺ മൈ ഷോ ധന്യവർമ്മ ഷോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ അനുവിനെ ഇതിനു മുമ്പേ വിളിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എല്ലാം കൂടെ ഒത്തു വന്നത് ഇപ്പോഴാണ് so anu thank you for all the help that you provided me that day and i am forever indebted to you oh my god thank you <laughs> and anu ee or industry le you've been here for such a long time oru decade and more almost 14, 14 years alle yeah. like, nalla nalla characters and very strong and beautiful memorable characters in all these years and in fact namme kerlathile namukku rely cheyan pattana or actor enna nelike if i think about a few names you are one among them ipo ayali le vannu nikkumbo ഒന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ റിലയബിൾ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള സ്പേസിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആവണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ആൻഡ് അയലി ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് കുറുവമാർ വെബ് സീരീസ് വെബ് സീരീസ് ആണ് സി ഫൈവിൽ വരുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസ് ആണ് തമിഴ് പുതുക്കോട്ടെ തമിഴ് ഞാൻ തന്നെ തമിഴിൽ ഡബ് ചെയ്തു അപ്പം അതൊക്കെ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ജേണി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വില്ലേജിൽ പോവുക ഞങ്ങൾ പുതുക്കോട്ടയിൽ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ് അവരിലൊരാളായിട്ട് അഭിനയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടോട്ടലി എൻ്റെ എന്ന് എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് ബോഡി ലാംഗ്വേജും ക്യാരക്ടറും എല്ലാമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് കുറച്ച് പെയിൻഫുൾ ആയിരുന്നു നല്ല വെയിൽ നല്ല ചൂട് ആൻഡ് സബ്ജെക്ട് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ഹെവിയാണ് ഭയങ്കര ഹെവിയാണ് ആൻഡ് ഞാൻ പറയില്ലേ എൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ഈ ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ ആ ക്യാരക്ടറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ മേ ബി എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാട്ടിലിപ്പം ഇങ്ങനെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനായി വേണ്ടി മാത്രം വളർത്തുന്ന കുറച്ച് സ്ത്രീകളെ ഞാൻ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് മറ്റേ തെളിച്ച വഴിയെ പോകുന്നില്ല ഇനി പോകുന്ന വഴിയെ തെളിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവർ വന്നത് ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്നെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് വളർത്തിയ കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ തീരെ യോജിക്കാത്ത ഒരു ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനു എങ്ങനെയാണ് അവരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെടി ഒഴിപാടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ സെക്സ് വർക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് യു യൂസ് എസ് എ ടൂൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിലും ഒരു ഒരു ഫെമിനൈൻ ഇമോഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നെ കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചറിഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ട സിനിമകളിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർത്തിട്ടും പ്ലസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഇപ്പം കുറുവമാളിനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പേഴ്സണലി നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ
അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ലാൽ സാറൊക്കെ മോ ലാൽ സാറൊക്കെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ആക്ടർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും ആവില്ല അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ സിനിമ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കമാണല്ലോ ആദ്യത്തെ ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥിരം സ്വഭാവം തുടക്കകാലങ്ങളിൽ എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ടീം ചേർത്ത് ഞാൻ അവരുടെ ലീഡറായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുക അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പറമ്പിലൊക്കെ നടന്ന് നെല്ലിക്കയും മാങ്ങയും ഒക്കെ പെറുക്കി കഴിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് സെറ്റിൽ ചൈലത്തിന് ഡയറക്ടർ തേർഡ് ഡേ നല്ലപോലെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വാശിയായി ഓഹോ എന്നാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഫുൾ ഓൺ ക്യാരക്ടർ നോക്കുന്നു ബ്രേക്ക് സമയത്ത് റിഹേഴ്സൽ നോക്കുന്നു എം ആർ ഗോപകുമാർ സാറാണ് എൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ആ ഫിലിമിൽ അപ്പം സാറിനെ പോലത്തെ ഒരാളെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ സംശയം ചോദിക്കുന്നു ഒരു സ്വയം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതെന്താ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂടെ അങ്ങനെ 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 ആ ക്യാരക്ടറിൽ പിന്നെ ആ ഫിലിമിലാണെങ്കിലും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഞാനുണ്ട് ഞാനില്ലാത്ത സീൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് കുറേ ദിവസം ഈ സ്ത്രീ രാവിലെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതേ ഞാൻ ഈ വേഷത്തിലാണ് തിരിച്ച് ചെന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഈ വേഷത്തിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം ഞാൻ ആ ഗൗരിയായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നാലും എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ആ ദേഷ്യമാണ് ദേഷ്യവും സങ്കടവും അലർച്ചയും സാധനങ്ങളും എടുത്ത് അറിയലും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നിട്ടൊരു ത്രീ മന്ത്സോളം എനിക്ക് ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ജയപ്രകാശ് കുളൂർ കുളൂർ മാഷയെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുത്തു ചുമ്മാ അപ്പം സാർ എന്നെ കുറേ എനിക്ക് അപ്പം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആണ് ഒരു ഒരു വൈറ്റ് ഫ്രെയിമിൽ എന്നോട് നടന്നു പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ നടത്തമൊന്നും ശരിയല്ല എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു തോന്നല്ല അപ്പോൾ സാർ അന്ന് കുറേ എനിക്ക് വാക്കിംഗ് എക്സസൈസുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് എന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിന് വിടീച്ച് തന്നു ചൈലം അങ്ങനെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി വല്ലാണ്ട് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴേ പേടി തോന്നാറുണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യും കാരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ഗംഭീര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണോ നല്ല പേടി തോന്നാറുണ്ട് പ്ലസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ വാൻ ചെയ്യും ഇത് കൊള്ളാവുന്ന ആരെങ്കിലും വെച്ച് അഭിനയിപ്പിച്ചാൽ പോരെ എന്നെ വിളിക്കണോ എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈവൻ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസും കൊടുക്കും ദേ ആ കുട്ടി ചെയ്താൽ ഇത് ഒന്നും കൂടെ നന്നാവൂട്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇല്ല നമുക്കിത് അനു ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റിച്ചാൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് അതുപോലെ ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് യക്ഷി അതിനാ രാഗിണി എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ഇത്രൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവില്ല കാരണം ഒരു വൈഡ് എക്സ്പാൻസ് ആണുള്ളത് പേടിയാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ അത് കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഇവൻ മേഘരൂപൻ കവിയുടെ കാൽപ്പാടുകളായിരുന്നു അകം യക്ഷി ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി എൻ കോട്ടൂർ എഴുത്തം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് തന്നെ ടി പി രാജീവൻ ബുക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ മാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങി വായിച്ചൊരു ബുക്കാണ് പത്മിനി ആണെങ്കിലും ഒരു റൈറ്ററുടെ ഐ മീൻ ഒരു പെയിൻറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ബയോപിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനും ബുക്ക് റെഫറൻസുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മളൊരു വിഷ്വൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നല്ല പേടി തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളങ്ങ് മറക്കും ആ പുസ്തകം അപ്പം ബുക്ക് ബുക്കിന് വേറെ അതിൻ്റെതായ ഒരു ആത്മാവ് സിനിമ വേറെ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഇതൊന്ന് എടുത്തതാണെങ്കിലും എനിക്ക് രണ്ടും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം ബിക്കോസ് ബുക്ക് എപ്പോഴും ഓരോ വായിക്കുന്ന ആൾക്കും അയാളുടെ ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാവും തന്നെ കാണുന്ന വിഷ്വൽ അല്ല ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുക അപ്പം അത് നമുക്കൊന്നും മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് രീതിയിലാണ് ചിന്തിച്ച് വിഷ്വൽ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം അതൊരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന വിഷ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അപ്പം ബുക്കിനെ
ഇത് എനിക്ക് പറ്റുമോ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെക്സ് വർക്കർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഗോഷ്ടികൾ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ആ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ശരീരം കാണിച്ച ആളുകളെ സെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ ഒന്നും അഭിനയിക്കറിയില്ല ഒന്നും വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അനു കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി എപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നോ അപ്പം സെറ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോയിക്കോളൂ ഓക്കെ ഏത് ദിവസമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അനു ഇറങ്ങി പോയാലും ആരും ഒന്നും പറയില്ല അപ്പം അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അനു കംഫർട്ടബിൾ ആവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അനു ഇത് അനു വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഇതുവരെ കണ്ട പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇതൊരു മകളെ വളർത്തുന്ന അമ്മയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ സെക്സ് വർക്കേഴ്സും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോളണം എന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചിലപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു ഡയറക്ടേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതെ പക്ഷെ ഒരു കോ ആക്ടറുമായിട്ട് ഒരു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സെറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈവൻ ആ സിനിമേന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പം അതിലൊരു ബാത്ത് ടവൽ എടുത്ത് വരുന്ന സീൻ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷോർട്ട് ഷോർട്സും ഷോർട്ട് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് അതിനൊരുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ബാത്ത് ടവൽ എടുക്കാൻ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല അതിന് കുറച്ച് ഒരു മുട്ടിൻ്റെ താഴെ ഇറക്കാക്കി തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു അവർ രണ്ട് ബാത്ത് ടവൽ കൂട്ടി തയ്ച്ചു തന്നു അപ്പം തുടങ്ങും മുന്നേ തന്നെ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു യെസ് സെറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഞാനവിടെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പ്രിൻസസിനെ പോലെയായിരുന്നു ചുറ്റും എല്ലാവരും മെയിൽ ആക്ടേഴ്സാണ് എൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ മുഴുവൻ വരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ അല്ല ഡയലോഗ്സ് ആയാലും പെർഫോമൻസ് ആയാലും ഒക്കെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുവാണ് അത് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ അത് അറിയാണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല എല്ലാവരും ഈ പറയണ പോലെ ഞാൻ ഞാൻ രാജകുമാരി ആയിരുന്നു ആസ് എന്നെ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യം ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ ഞാൻ ഓക്കെ അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ നിന്നായാലും ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ നിന്നായാലും മേക്കപ്പ് കോസ്റ്റ്യൂം കോ ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഫാമിലി വീട്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നു അതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എത്ര കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ ബേസിൽ ചെയ്യുന്നത് ട്രസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കഥ കേൾക്കും നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കഥ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ലക്കിലി ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു നല്ല ടീം ആയിരുന്നു അത് ഇത് തന്നെ അതിശയം യു നോ ബിക്കോസ് യു കോൾഡ് ബോൾഡ് ബട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അനുവിനെ കാണുമ്പോഴും അനുവിന്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴും അല്ലാതെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തോന്നിയത് യു കംപ്ലീറ്റ്ലി എ സോഫ്റ്റ് റൊമാൻറ്റിക് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ യു പോയറ്റിക് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈ ലോകത്തൊന്നും അല്ല യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഫണി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബോൾഡ് വിളിക്കും ശരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണേന്ന് അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഇതാണ് ഈ ഇപ്പം ചായത്തിലാണെങ്കിലും മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡൊക്കെ ഡ്രസ്സിൽ ഫുള്ളായിട്ടും അത് റിലേറ്റഡ് ഒരു സിനിമയും അന്നത്തെ കാലമല്ലേ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ലെവനിലാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നണം എന്നില്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് ചെയ്തു ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർ ഓഹോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു നടക്കാൻ മാത്രം ധൈര്യമുള്ള കുട്ടിയോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുടക്ക കാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറയായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിനിമ ചെയ്താൽ മതിയോ എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഒരു അക്കാഡമിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഫിലിംസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സിനിമ മതി എനിക്ക് ബോധമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു ഓ ഈ കുട്ടി ബോൾഡാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് എല്ലായിടത്തേക്കും പോകുന്നു പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം എനിക്ക് സങ്കടമാണ് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം അച്ഛനോ ബ്രദേഴ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇന്നവേ എന്നൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്ത്രീ ആക്കി എന്നുള്
you know, uh, for a very young girl. Yes. That would have been a little too much for you at some point. I have never said that I have never said that I have a matured face. I have never said that I have never said that. Yes, because I have a maturity. 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 എവിടേക്കോ എനിക്ക് കുറേ ഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പല സിനിമയിൽ വന്നിട്ടായാലും നല്ല ആളുകളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോഴാണെങ്കിലും എൻ്റെ വീട്ടിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എൻ്റെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അബ്കാരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ ഇവരെല്ലാവരും നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം നല്ല മനുഷ്യരുടെ കൂടെയാണ് വളർന്നത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വലുതായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് കൊണ്ടു വന്നാലേ വീട് കഴിയൂ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ല നമുക്ക് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ നടുവട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബിൽഡിങ്ങുകൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അമ്മയായിരുന്നു ചെയ്തോണ്ട് അമ്മ അല്ല അമ്മ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുക ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഇപ്പം എന്നെ ബാങ്കിലേക്ക് വിടും ലെറ്റർ തരും അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് മേ ബി ചെക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തരും ഞാൻ ബാങ്ക് മാനേജറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങളെ അമ്മ തന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊടുക്കും അപ്പം അവരത് നോക്കും അവർ പൈസ തരാനെങ്കിൽ തരും അല്ല എന്താ തരണ്ടേച്ചാൽ അത് തരും തിരിച്ച് അമ്മ ഇത് അങ്ങൾ തന്നതാ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും അമ്മ എന്നെ അയച്ചിട്ടാണ് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വീട്ടിൽ വണ്ടിയും ഡ്രൈവേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കുക മാമ്മമാരെ എവിടെയാ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങുക അമ്മ ആ പറയുന്ന പണി ചെയ്യുന്ന ഞാനൊരു റിമോട്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ എപ്പോഴാണ് സ്വയമേ തോന്നിയത് ദാറ്റ് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഏറ്റെടുക്കണം ഒരു സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതലേ ഞാൻ ഈ അഹങ്കാരം എനിക്ക് തലയിൽ കയറി നമുക്ക് ബുദ്ധിയില്ലല്ലോ നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വലിയ കുട്ടിയായി ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ അനിയത്തിയോട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും അനിയത്തിയും ഭയങ്കര ക്ലോസാണ് എനിക്കറിയില്ല അതിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് അമ്മ എന്നെ കൊല്ലരുത് എന്താ വെച്ചാൽ അമ്മേനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ അമ്മയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നടന്നില്ല അതിനെ എതിർത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഇവൻ അമ്മയ്ക്കും എവിടെയോ ഒരു പാർട്ട്ണർ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അമ്മയ്ക്കും എന്നും ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അവരൊന്നും അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളുകളല്ല അത് നടക്കാണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അമ്മ കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ്റെ മേലെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം അന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ആ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനെ മറന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് വേറെ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നത് എന്നതാണ് എൻ്റെ തോട്ട് കൊച്ചുകുട്ടി അല്ലേ ആ യെസ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛൻ ഹീറോ എൻ്റെ അച്ഛനെ മറക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് പറ്റുന്നത് ദേഷ്യമായിരുന്നു എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പേടിയല്ല നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും അമ്മമാരിങ്ങനെ ഒക്കെ സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒക്കെ സഹിച്ച് നിൽക്കണം അവർക്ക് ലൈഫിൽ നല്ലതൊന്നും പാടില്ല ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അമ്മേനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കുറ്റം പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വെള്ള സാരി എടുക്കുന്നില്ല എന്തിനാണ് പൊട്ട് തൊടും അമ്മ ചന്ദനമൊക്കെ തൊടും അപ്പോൾ പൊട്ട് തൊടുന്ന എന്തിനാണ് അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണെഴുതാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കളർ സാരി ഉടുക്കരുത് കണ്ണെഴുതരുത് മറ്റേ ചന്ദനം തൊടരുത് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വാതിൽ കൂടെ നടക്കരുത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് എനിക്കും ഇതൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും അമ്മ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അമ്മ എന്തോ ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു തോന്നൽ പ്ലസ് അമ്മ നമ്മളെ വിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാനും പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തോട്ടം നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അന്ന് അമ്മയെ നിർബന്ധിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിലും അമ്മ നന്നായി ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഈ ഏജിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അന്ന് ഞാൻ കുട്ടിയാണ്
നമ്മളെ എന്തൊക്കെ വാല്യൂ സിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂയിൽ കണ്ടിരുന്നു അനു വേ യു ടോക്ക് ടു അബൌട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ യുവർ ടീൻസ് ആൻഡ് നാട് വിടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയായ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻഡ് നൗ യു ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ യുവർ തേർട്ടീസ് വിച്ച് ബ്രോക്ക് അപ്പ് വെൻ യു സി ബോത്ത് ദീസ് സിറ്റുവേഷൻസ് മേജറായിട്ട് എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായത് ഇൻ യു ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ല ക്രിയേറ്റീവ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാലം വരെ ക്രിക്കറ്റ് ടി വിയിലുള്ള ദിവസം വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ല നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ വീട്ടിലുണ്ടാവും അമ്മയുടെ അവരുടെ ടീം ജയിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അഞ്ച് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മ ലൈഫ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്തൊക്കെ വലിയ ആളുകൾ എത്ര വീരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഹീറോ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അച്ഛൻ ഇമോഷണലായിട്ട് ഞാൻ കേട്ട കഥകൾ എന്നൊക്കെ പലയിടത്തുനിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയാലും നമ്മൾ ഇമോഷണലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയൊക്കെ വരും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ടൈറ്റിൽ വരും അങ്ങനെ പല പേടികളാണ് എല്ലാം വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഔട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നാൽ നമ്മൾ തുളിച്ചാടുന്നില്ലേ അപ്പം ഭയങ്കര സങ്കടവും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 